никогда не умел говорить, да и не научился, наверное, но все-таки нужно сказать немного. Может глупо так видео делать, но тоже как бы для живого эффекта. Кто поймет, тот поймет. В общем, хотел сказать, что недавно был в грустном состоянии и даже думал, что как раз когда два года я начал выкладывать назад пластинки и ровно в тот же день приблизительно закончится это дело, потому что много было претензий в основном к качеству того, как я обрабатываю, качество записей, того, что материал уже есть и выложен для носителей, которые профессиональные фирмы обрабатывают, ну, много всего всякого. Но потом я увидел картину следующую, что количество входов на блог и интерес к моим записям не уменьшилось, а увеличилось. Вот здесь сейчас будет скоро показана карта со всем этим, можно увидеть, что очень много людей входит. Очень много людей пишет с разных стран, но я думаю, в основном русские, конечно, которые там живут, но иногда бывает и не только. И просят выложить заново что-то. Есть вещи, которые вообще никогда не... Всегда есть скачивающие, всегда есть интересующиеся. Я удивляюсь, почему, конечно, эти некоторые записи мне мало интересны, но... На вкус и цвет товарищей нет. Может быть, люди что-то вспоминают. Вот можно видеть сегодня, кто вошел. Много. Есть и флаги разные. Даже Японии не было. Ну и общий вид, вот, общую карту. Все континенты, все страны практически. Есть еще много записей. Есть еще много интересного. К сожалению, меньше русского. Много больше иностранных раритетов. Но... Как говорится, радовать чем-то буду. Вон стоит сколько. И внизу, и вверху, и дома, и потихоньку сбор продолжается. Конечно, только интересно, только то, что я думаю. Ну, иногда того, что дешево. Но тоже, как говорится, уже смотря, что именно. Конечно, ничего бросать не буду, а буду продолжать. Ну, увеличение не будет большого, потому что работа, занятость, потихоньку буду все же переходить к другому, не, так, не такое же, не столько свободного времени могу выделить, не столько сил, не столько времени. Многие, конечно, интересуются роком нашим, такими вещами, но, к сожалению, скорее всего, не будет. Вот это я обработал сегодня, не видел в интернете именно этой выкладки Монро, но это все, конечно, есть, вот оно, визуальный вид его. А вон еще стоит сколько всего. Вон их сколько. Ну вот. Хотел сразу сказать, что это как бы еще и поздравительное такое. У кого-то уже завтра будет Рождество. У кого-то скоро будет Новый год. В этом году более повезло, потому что седьмое выходное и как бы можно будет Рождество и свое отметить. Вот так вот. А, собственно, что я сделал, это я записал одну пластинку маленькую к Рождеству выложить, чтобы, так сказать, поздравить. Интересная пластинка. Случайно купил опять, как и Немина, которым я уже говорил, что тоже случайно купил и увидел там много, что интересно, чешских и польскую пластинку. Ну вот, собственно, та пластинка, о которой идет речь. Это сорокопятка маленькая, только с большой дыркой. Возможно, это, скорее всего, это флекси, которые наклеены с двух сторон ее, гибкие диски, на какую-то жесткую основу. Может быть и не так. В видео я, скорее всего, представлю одну песню, ну, чтобы не занимать время, а в аудио будет в формате записаны обе песни. 45 моно. Запись Мона. Ну, тут народные песни Северной Италии. Звучит, ну, странновато немножко, но такая у них вот рождественская музыка. Скорее всего, вот эта песня будет представлена. А это уже в архиве будет. Это будет выложено как аудио. Ну что ж, будем радовать больше, конечно, раритетами, больше, конечно, интересными песнями, чем обычными, которые можно скачать и купить. Проверять буду в основном, конечно, по дискокс. И 
потому что там можно увидеть, какие записи часто, каких нет, какие знают, какие не знают, что раритет, что не раритет. Еще, конечно, буду проверять по другим ресурсам, но уже меньше. И тогда, если, к сожалению, что-то пойдет не раритетное, ну, бывает. Ну что, нужно все это дело заканчивать. С Рождеством всех наступающим. Побольше хорошей музыки. Побольше всего положительного. Все, конец.